ഉള്ളത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സമവാക്യ ജോഡികൾ പേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോംവർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉപകാരമായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ചുരുക്കം പേരുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഓക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിനേക്കാളും നാല് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് നാലെണ്ണം കൂടുതലാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഫോർ ഗേൾസ് മോർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈസ് ഫോർ മോർ ദാൻ ബോയ്സ് ഓക്കെ അതായത് ബോയ്സിനേക്കാളും നാല് ആൾക്കാർ കൂടുതലാണ് ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണമാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളെക്കാളും നാല് ആൾക്കാർ കൂടുതലാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇനി ഒരു ദിവസം എട്ട് ബോയ്സ് ക്ലാസ് ലീവായി എട്ട് ബോയ്സ് മാത്രമേ ലീവായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ബോ ഗേൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ബോയ്സിനകത്തുള്ള ഈ ടോട്ടൽ ലെങ് സ്ട്രെങ്ത്തിനകത്ത് നിന്ന് എട്ട് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റായി ആ സമയത്ത് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നോക്കുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് ഡബിളാണ് ഇരട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നോർമലി ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും പ്രസൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിന് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം തമ്മിൽ ചെറിയ മാറ്റമുള്ളൂ ആൺകുട്ടികളെക്കാളും നാല് ആൾക്കാർ കൂടുതലാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇനി എട്ട് ആളിന് ആബ്സെൻ്റ് ആയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇവരുടെ എണ്ണത്തിന് ഡബിൾ ആയി ആര് ഇവരുടെ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ ആക്കാതെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം നാലാണ് എട്ട് കുട്ടികളും കൂടി ആബ്സെൻ്റ് ആയപ്പോൾ എട്ടും നാലും അവർ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയായി പന്ത്രണ്ടായി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പന്ത്രണ്ട് വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് ഡബിൾ ആണെന്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടും ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാലും ആയിരിക്കില്ല കാരണം വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ടാവും വേണം ഡബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഡബിൾ തന്നെ ആയിരിക്കണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം അന്ന് പന്ത്രണ്ടും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലും ആണെന്ന് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമലി ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം അന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് നല്ല ഡബിൾ ഇതുവരെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമലി ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം ട്വൻറ്റിയും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്ട് മൈൻഡിൽ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പപ്പണിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് ഗേൾസ് ആവും പന്ത്രണ്ട് ബോയ്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഡബിൾ ആണ് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം ഓക്കെ അങ്ങനെ അല്ല സോറി വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് പന്ത്രണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ട്വൽവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ ഡബിൾ ആണ് ആര് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പം ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ള നമ്പർ തന്നെ എവിടെയും വരണം നല്ല പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തിനാല് ഡബിൾ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇക്വേഷന് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നല്ല നല്ല ലോജിക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് ഞാനിത് ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് അതായത് ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നോർമലി ആൻസർ ചെയ്യണ രൂപത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ സാധാരണ നോർമലി ക്ലാസ്സിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നോർമൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം എക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം നോർമലി സ്ട്രെങ്ത്ത് ബോയ്സിനേക്കാളും നാലാൾക്കാർ കൂടുതലാണ് ഗേൾസ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം എക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈസ് ഫോർ മോർ ദാൻ ബോയ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇനി എട്ട് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയാലോ എട്
x plus 4. That is x minus 8 na double aane, and the x plus 4. Now, we will move the table to move on. We will move the table to move on. So, we will move the table to move on. We will move the table to move on. Okay, we will move the table to move on. 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 Boys in the double and boys in the arity and girls in the num. E. the Vassan, E. the Vassan, the Indian Okanangli, Everda and Nangudrina double are equivalent. That is X minus at in the double and array, X plus four in the num. Double is not a two under multiple chia. Up a two into X minus eight, I recommend the X plus four more another. Up even the Namakur equation would be two into X minus eight is equal to X plus four. Another answer, I am one top. Okay, then I will do it under two into X minus eight is equal to X plus four. Then the multiple chia am one. ये आंसर वाले गिट्टे तो कुछ पप बारन टोल ना मिले टो। अबे टू इन्डू एक्स सर नाले, टू एक्स ब्रैकेट इट्टे नाले इन्हें मीनिंग है ये दो आले मल्टीप्लेक्स योना ना। टू इन्डू एक्स टू एक्स माइनस टू इन्डू एटी सिक्सटीन इस इक्वल टू एक्स प्लस फोर। अब पर तो उन्हें मल्टीप्लेक्स � Nampol dah arta pernah variable sekurangi sayur lek sebagai galak kurangi sayur lek number macam sayur lek nurut ramu arno. Angin yang anjing le i sixteen a iwan na perlu kuantan om x na urut dengan tu kuantan. Nalai x x variable sekurangi tu pertum number sekurangi tu pertum beri ulo. Apa yang anjing tu two x i plus x perang orang nalai minus x na anjing tu minus sixteen a perang orang dah le. Iwan a four already ni tu four anjing tu kuantan la four anjing tu i minus sixteen a perang orang dah le anjing tu plus 16 but 2x minus x is equal to 4 plus 16 that is x is equal to 20 x is equal to 20 then x is the answer 20 ok we will write x is equal to 3 boys is equal to 3 ok then x is equal to 3 x is equal to 3 boys is equal to 3 boys is equal to 3 girls is equal to 3 24 x is equal to 3 24 is equal to 4 then x is equal to 24 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 Tal absent ay ke ina le, iri bade gurti alen tal absent ay ke na, pandran dal dau boys, girls apa iri bade nalu, sihir nle pandran nle double nle iri bade nalu, oke anggani kalu kelihatan, atau oke apa entah alam, dina answer gurti entah ni boys inde answer boys inde, entah nu orang number of boys equal to twenty, and number of girls equal to twenty four nu gurti, oke, ini ni ane chapter le kagak ni nene Mumbai te, ondir ande ceriye karya ngalu parayam bukan, entah nari o. चले गुट्टी गले इ टू एक्स प्लस वन ने सीक्वल टू चले गुट्टी गले गले दोम थ्री एक्स ने दो तेज्जा टू एक्स प्लस फाइव सीक्वल टू सेवन एक्स ने दो आउं तेज्जा ना अलग टू एक्स प्लस फाइव सीक्वल टू सेवन ने दो आदुं तेज्जा ओके इधर है ना हम को एक एलिम ऐड या ना सब्ट्रैक्ट या ना पट्टू ला अदा अंगने � Nenek tolak kat sini para yang dah ada itu orang time le, ni ko orang mana dah hilang. Ippen ane dah le orang mana pun ane pun para yang bukan kaya ni problem tu ni ni langgan teti ko under pedi bandu untuk matram para yang ni. Nama le ippen add ini bo, x sendek gula x gula add ini macam tu lo. Two x sum three x sum nama le add ya. Two x sum five x sum nama le add ya. Subtract ya macam tu. Paksa orang ikhlas two x sum seven le nama le two x sum one le nama le nama add ya macam tu lo. Number un number un nama le add ya. X sum x gula nama le add ya. Y um y um nama le add ya. Add ya macam tu lo. Subtract ya nama tu. Anggaran siapa? Ada kuota ane korakkan ok. X gula nama le um. Y gula y gula ane gila awer le nama le um. Number ane gila number gula nama le um. Siapa macam tu lo? Orang ikhlas mix sih tu siapa macam tu lo. Nenek x sum le warna. Orang alat kayu le, ini dua pen and x n warna pen yang ada rikam. Orang alat kayu le, ini dua pen and. Ayat alat kayu le, anjir ruby and. Ia alat kayu le, ed pen and dengan answer itu macam tu. Dua pen ya plus anjir ruby sama ed pen yang itu macam tu. Ia lalu. Alangi ini dua pen ya plus anjir ruby sama ed ruby yang itu macam tu. Ia. Adanya nama kita yang terkenal itu macam tu. Ia dua pen ya anjir ruby dengan perayaan macam tu. Ini pada kali ini, ini dua pen dan satu mohon pensil und. Jadi, kita ada lima pensil, no? Alangkah lima pen yang itu tidak macam tu. Ia. Karena ini yang terkenal itu macam tu. Ini ribut itu, tetapi antara mohon itu, tetapi antara tarik itu, tetapi itu yang terkenal itu macam tu. Ini orang ikhlas yang kita kendi macam tu. Baru ribut itu macam tu. Okey, ada ada manusia kata, apa eksinlah gula, 
എക്സുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വൈൻ്റെ കൂടെ വൈകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഒരാളെ കയ്യിൽ രണ്ട് പേനയുണ്ട് ഒരു നാല് പേനയുണ്ട് അയാൾക്ക് ആറ് പേന ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അവർ പറ്റൂല കറുത് ശരിയാണ് രണ്ട് എക്സും നാല് എക്സും കൂട്ടിയാൽ എത്ര തന്നെയാണ് ആർ എക്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എക്സിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേനയെന്നോ പെൻസിൽ എന്ന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാലോചിക്കുക എക്സിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സിനെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വൈൻ്റെ കൂടെ എന്തിനെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വൈനെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നീ കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കെൻ്റെ കൂടെ കെനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനിയോ നമ്പർ ആണെങ്കിലോ നമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക എക്സ് എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാലോചിക്കുക വൺ എക്സ് ആണ് നാല് ആലോചിക്കുക ഒരിക്കലും എഴുതരുത് വൺ എക്സ് വൺ എക്സ് നമ്മൾ പറയില്ല എക്സ് എന്നേ പറയുള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ മാർക്കർ എന്നേ കറും ഓക്കെ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പല കുട്ടികളും പറയും രണ്ട് മാർക്കർ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് പറയുള്ളൂ എണ്ണം പറയുള്ളൂ ഒന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ജസ്റ്റ് ആ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗത്ത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ നിങ്ങളുള്ള ഒരു കമ്പി കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡ് ഈ സാധനം എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് മുറിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് കഷ്ണത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ കഷ്ണം കൊണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കഷ്ണം കൊണ്ടൊരു സമഭുജ ത്രികോണം മിക്കുലായിട്ട് ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് മുറിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണം കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണം കിട്ടും ഇല്ല വലിയ കഷ്ണം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു സമയ അതിനുണ്ടാക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കൊണ്ടൊരു ഇക്കുലായ ട്രാങ്കിൾ അത് സമഭുജ ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സമചതുരാണ് ഇതോ ഇത് സമ ഭുജ ത്രികോണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ചോദ്യം ഇതാണ് പറയുന്നത് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന സമചതുരത്തിൻ്റെയും സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ തുല്യമായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ വശം എത്രയാണോ ഇതിൻ്റെ വശം ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഒരു മീറ്റർ ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളും കൂടി എന്തായിരിക്കണം ആ ഒരു മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ വശവും ഇതിൻ്റെ വശവും എന്തായിരിക്കണം തുല്യമായിരിക്കണം ഇതിന് നാല് സൈഡ് ഉണ്ട് ഇതിന് മൂന്ന് സൈഡ് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് സൈഡ് ഉണ്ട് ഈ ഏഴ് സൈഡും എന്തായിരിക്കണം ഒരേ അളവായിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് സൈഡും ഈ മൂന്ന് സൈഡും അതായത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഏഴ് സൈഡിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കണം തുല്യമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള റോഡ് നമ്മൾ രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചു വലിയ കഷ്ണം കൊണ്ട് സമചതുരം അതായത് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കി ചെറിയ കഷ്ണം കൊണ്ട് ഇക്വലറ്റ് ട്രാങ്കിൾ അതായത് സമഭുജ ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ നമ്മളോട് പറയാണ് ഇതിൻ്റെ നാല് വശം ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വശം അതായത് ടോട്ടലിലുള്ള ഈ ഏഴ് വശങ്ങളും എന്തായിരിക്കണം തുല്യമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയണത് ഓക്കെ നമുക്കിത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വശത്തിന് ഇതിൻ്റെ സൈഡിന് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡും എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം എക്സ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ എക്സ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മളൊരു ചോദ്യത്തിൽ പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അളവും ഇതിൻ്റെ അളവും തുല്യമാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ അളവിനും എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി എക്സ് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എക്സ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സാറേന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയബിൾ കൊടുക്കാം എ എന്ന് കൊടുക്കാം എഫ് കൊടുക്കാം ജെ കൊടുക്കാം എ ഇഷ്ടമുള്ള അക്ഷരം ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് കൊടുത്തു നാല് സൈഡും എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് കൊടുത്തോണ്ട് ഇത് രണ്ടും തുല്യമാവണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ എക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര വരിക എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് പ്
മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടണം മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല ഈ സെവൻ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അപ്പോൾ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡർ ബൈ സെവൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരിക ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അരിയും 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 അരി ഒന്ന് ഒന്നും അരി ഒന്നര ഒന്നര അരി രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഈ അളവ് രണ്ട് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതോ അരി അരി ഒന്ന് ഒന്ന് അരി ഒന്നര അപ്പോൾ ഇത് എത്രയൊക്കെ ആരാം ഒന്നര മീറ്ററും ശരി തന്നെയല്ലേ മൊത്തത്തിൽ മൂന്നര മീറ്റർ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അടുത്തുള്ളത് അവിടെ രണ്ട് മീറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള ഒന്നര മീറ്റർ കൊണ്ട് ഇതും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഈ പ്രോബ്ലത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് കാരണം ഇനി നമ്മൾ പുതിയൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ പുതിയ പോർഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത്രയും നേരം ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് തരും അത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സംശയങ്ങളുടെ ഭാഗം ചോദിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലും എക്വേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വഴി മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അത് പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്